এটা হচ্ছে কম্পিউটারের কিবোর্ড কিবোর্ড কম্পোজ বা টাইপ এই শব্দগুলোর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত আর আজকে এগুলোর নারীবুড়ি বের করে আপনার হাতে তুলে দেব অর্থাৎ আজকের ভিডিওটি হবে কিবোর্ড টিউটোরিয়াল ভিডিওটি দেখার পরে আপনি কিবোর্ড সম্পর্কে আপনার ভালো একটা ধারণা হয়ে যাবে এই ভিডিওটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে হোয়াট ইজ কিবোর্ড কিংবা কিবোর্ড পরিচিতি আর একটি হচ্ছে কম্পোজ বা টাইপ করার নিয়ম চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক প্রথম পার্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ কিবোর্ড বা কিবোর্ড পরিচিতি কিবোর্ড হচ্ছে কম্পিউটারের একটি হার্ডওয়্যার যার মাধ্যমে কম্পিউটারের কোনো তথ্য উপাত্ত ইনপুট করা যায় আবার কিবোর্ডকে মাউসের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায় তবে মূলত কিবোর্ড তথ্য উপাত্ত ইনপুট কিংবা টাইপ বা কম্পোজের কাজে ব্যবহার করা হয় যুগের বিবর্তনে এই হার্ডওয়্যারটি এখন ভার্চুয়াল কিবোর্ড হিসেবে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে ভার্চুয়াল বলেছি এই কারণে এখন আপনি এটাকে মোবাইলের ট্যাবে আপনি দেখে থাকেন তাছাড়া যদি কিবোর্ড নষ্ট হয়ে যায় তখন আপনি একটি ভার্চুয়ালি কিবোর্ড এনে পপ আপ মেনুর মতো আপনি ইউজ করতে পারেন কিবোর্ড দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কিবোর্ড আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কিবোর্ড এক্সটার্নাল কিবোর্ড হচ্ছে এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল কিবোর্ড অর্থাৎ এগুলো আলাদা কম্পিউটারের সাথে লাগানো হয় এই এক্সটার্নাল কিবোর্ড সাধারণত ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে লাগানো হয় আর ইন্টারনাল কিবোর্ড আমাদের ল্যাপটপের সাথে লাগানো থাকে তবে আপনি ল্যাপটপের সাথেও এই এক্সটার্নাল কিবোর্ড আপনি ইউজ করতে পারবেন তবে প্রযুক্তির কল্যাণে এই এক্সটার্নাল কিবোর্ড ভবিষ্যতে মোবাইলে কিংবা ট্যাবলেটেও ইউজ করা যাবে এখন আমরা কিবোর্ডের বডির দিকে নজর দেব এবং সেই সাথে তার কোথায় কি আছে এবং কোনটার নাম কি সেগুলো জানব তাহলে এখন আমরা কিবোর্ড পরিচিতিটা দেখব অর্থাৎ কিবোর্ডের কোন কিগুলোর নাম কি এবং এটা কিভাবে ইউজ করা হয় আপনি কিবোর্ড যখন রাখবেন তখন দেখবেন কিবোর্ডের তার আরেক মাথায় এরকম একটা ইউএসবি পোর্ট রয়েছে আপনি এই ইউএসবি পোর্টটা আপনার সিপিওর কিংবা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে এটা লাগিয়ে দিবেন পিসিতে কিন্তু ইউএসবি পোর্ট সামনে এবং পিছনে আছে আপনি যে কোনো এক জায়গায় ইউএসবি পোর্টটা লাগালেই হবে এই ইউএসবি পোর্টটা লাগানোর পরে এখানে আপনি দেখবেন একটি লাইট জ্বলবে অর্থাৎ আপনার কিবোর্ডটি তাহলে আপনার কম্পিউটারের সাথে সংযোগ পেয়েছে তাহলে আপনি এখানে একটি লাইট জ্বলতে দেখবেন এই কিবোর্ডে এখানে অনেকগুলো কি রয়েছে এক একটা কির এক একটা নাম রয়েছে যেমন আপনি প্রথমে হাতের বাম পাশে যে যে কিটা আপনি দেখবেন সেটা হচ্ছে স্কেপ বা ইএসসি এটা থেকে শুরু করে এই ইএসসি থেকে এভাবে ট্যাব ক্যাপস লক শিফট কন্ট্রোল উইন্ডোজ অল্টার এভাবে এই পর্যন্ত ব্যাক স্পেস এগুলোর নাম হচ্ছে কন্ট্রোল কি অর্থাৎ এগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় এই জন্য এই ইএসসি থেকে শুরু করে এই ব্যাক স্পেস পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল কি সবার উপর আপনি যে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে ফাংশন কি অর্থাৎ আপনি যদি এফ ওয়ান প্রেস করেন তাহলে একটা ফাংশন ওপেন হবে এফ টু প্রেস করলে আরেকটি ফাংশন ওপেন হবে কিংবা এগুলো কাজ হচ্ছে ফাংশনের কাজ তারপরে এই যে এগুলো দেখতেছেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যাট দ্য রেট হ্যাশ এগুলো হচ্ছে নাম্বার কি এই ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে নাম্বার কি আর এই যে এখানে আপনি তিনটা লাইন দেখতেছেন কিউ ডাবলিউ ই আর টি এ আর জেড এই তিনটা লাইন এটা হচ্ছে অ্যালফাবেট কি তারপর আমরা যদি এই পাশে আসছি এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কিবোর্ডে এই পাশটা থাকে আর যখন আমরা ল্যাপটপে দেখি ইন্টারনাল কিবোর্ডে কিন্তু এগুলো একসাথে থাকে এগুলো আলাদা থাকে না সবগুলো কি একসাথে থাকে তবে ইন্টারনাল কিবোর্ডে কিছু কি কম থাকে তারপর আপনি এগুলো দেখতেছেন এই যে এখানে তীরচিহ্ন এগুলো হচ্ছে অ্যারো কি আর এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা কি আর এই যে আপনি এখানে দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে নিউমেরিক কি কিংবা নাম্বার কি কিছু কিছু কিবোর্ডে কিছু এক্সট্রা বাটন থাকে যেমন আমার এখানে আছে ভলিউম বাটন আপনি এগুলো অনেকগুলো থাকে অনেকগুলোতে থাকে না তাহলে আমরা দেখে নিলাম কিবোর্ডের কোন কি নামটা কি তারপর আমি আরেকবার বলছি এই ইএসসি থেকে শুরু করে ব্যাক এসেস পর্যন্ত হচ্ছে কন্ট্রোল কি এগুলো হচ্ছে নিউমেরিক বা নাম্বার কি এটা হচ্ছে ফাংশন কি আর মাঝখানের এই তিন লাইন হচ্ছে অ্যালফাবেট কি এটা অ্যারো কি এটা নিউমেরিক বা নাম্বার কি আপনি এখানে দেখতে পারবেন এখানেও কিন্তু নিউমেরিক কি আছে বা নাম্বার কি আছে এখানেও কিন্তু নিউমেরিক কি কিংবা নাম্বার কি রয়েছে এটা কিন্তু আপনি ল্যাপটপে যখন ইন্টারনাল কিবোর্ডে দেখবেন তখন কিন্তু এটা থাকে এগুলো থাকে না এগুলো দেওয়া হয়েছে আপনি যখন 
অনেক নিউমেরিক ইউজ করবেন তখন এখান থেকে সহজে ইউজ করবেন আর যখন দুই হাত দিয়ে আপনি কম্পোজ করবেন তখন এখান থেকে আপনি নিউমেরিক কিগুলো ইউজ করবেন এই জন্য দুইটাতেই দেওয়া হয়েছে তাহলে এখন আমরা কিবোর্ডের প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো দেখব অর্থাৎ কোন কি দিয়ে কি কাজ করা হয় কিবোর্ডের এই কিগুলো এক এক প্রোগ্রামে এক এক রকম কাজ করে অর্থাৎ আপনি যখন এই স্ক্রিপ্ট এখন প্রেস করবেন তাহলে কিন্তু কোনো কাজ করবে না আবার আপনি যখন অনেকগুলো প্রোগ্রামে যাবেন মনে করেন আপনি ফটোশেপ ওপেন করেছেন তখন সেখানে আপনি ট্যাবগুলো হাইড করে আর একটা কাজ করতেছেন তখন আপনি যদি এই স্কিপ চাপেন তখন কিন্তু এটা ক্লোজ হয়ে যাবে কিংবা বিভিন্ন প্রোগ্রামে আপনি এই স্কিপ প্রেস করলে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে তারপর আসি উপরে ফাংশন কি যেমন আমাদের আপনি অ্যামেসোর একটি ফাইল ওপেন দেখতেছেন এখানে আমি যদি এফ ওয়ান প্রেস করি আপনি দেখুন তাহলে আমাদের এম এস ওয়ার্ডে হেল্পের জন্য একটা উইন্ডো চলে আসবে আপনি যদি এফ ফাইভ দেন এম এস ওয়ার্ডে তাহলে কিন্তু ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস অর্থাৎ আমরা যখন এম এস ওয়ার্ডের পার্ট ওয়ানে দেখেছিলাম ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস এটা দেওয়ার জন্য আমরা আমরা এই ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসে ক্লিক করতাম এটা আমরা শর্ট এটা আমরা সহজে বা শর্টকাটে আনতে পারবো এফ ফাইভ দিয়ে এনে তারপরে আমরা এখানে কিছু ফাইন্ড করতে পারবো তো এটা যদি আপনি কাটতে চান আপনি যদি স্কেপ বাটন প্রেস করেন তাহলে দেখবেন এটা আপনার কেটে গিয়েছে তাহলে এগুলো হচ্ছে ফাংশন এক একটা কি দিয়ে এক একটা ফাংশনে কাজ করা হয় এগুলো উইন্ডোজের ডিফল্ট ফাংশন আপনি চেঞ্জ করে অন্য কিছু দিতে পারবেন তারপরে এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে নিউমেরিক বা নাম্বার কি দেখুন আমি যদি এখানে প্রেস করি তাহলে যে এক দুই তিন চার পাঁচ এগুলা এভাবে উঠতেছে অর্থাৎ এগুলো দিয়ে আমরা নিউমেরিক তুলতে পারবো এটা এখানে বাংলা আছে এই জন্য বাংলা উঠতেছে আমরা যদি এগুলোকে ইংলিশ করে দিই তাহলে দেখুন এগুলা এখানে ইংলিশ উঠবে সেম নিউমেরিক কিগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকেও এভাবে তুলতে পারবো তাহলে এই এগুলো হচ্ছে নিউমেরিক কি এগুলো নিউমেরিক কি তারপর এটা হচ্ছে ট্যাব ট্যাব আপনি দেখুন সেটা হচ্ছে আমরা যদি ট্যাব প্রেস করি এম এস ওয়ার্ডে তাহলে ট্যাব দিলে একটা করে ট্যাব এভাবে সরে যাবে এটা হচ্ছে ট্যাবের কাজ আবার এই ট্যাবটা যখন অন্য প্রোগ্রামে বা অন্য কোথাও থাকবে তখন এই ট্যাবটার কাজটা হয়ে যাবে আর একটি দেখুন আমরা যখন এখানে আসি তখন আমি যদি ট্যাব প্রেস করি দেখুন এগুলো আসছে আমি অ্যারো কি দিয়ে এভাবে আস অ্যারো কি দিয়ে এভাবে আসতে পারবো আবার ট্যাব দিলে আরেক জায়গায় যাবে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় ট্যাবটা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে তারপরে এটা হচ্ছে ক্যাপস লক ক্যাপস লক দিয়ে আমরা যখন একসাথে অনেকগুলো লেখা টাইপ করব তখন ক্যাপস লক দিয়ে দিলে এখন আমরা যাই প্রেস লিখব সব কিছু বড় হাতের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ক্যাপস লকের কাজ আবার আপনি যখন এই শিফট শিফট দিয়ে বড় হাতের কাজগুলো করা হয় যেমন আমি নর্মালি প্রেস করলে এটা ছোট হাতের ওঠে আমি যদি শিফট দিয়ে প্রেস করি তাহলে কিন্তু এটা বড় হাতের উঠবে এটা হচ্ছে শিফটের কাজ আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল দিয়ে বিভিন্ন কমান্ডগুলো দেওয়া হয় যেমন আমি এটাকে যদি আমি ফন্টে যেতে চাই কন্ট্রোল যদি ডিফ্রেস করি তাহলে দেখবেন ফন্টে সহজে চলে যাবে অথচ আমি ফন্টে যাওয়ার জন্য মাউস দিয়ে আমার এখানে ফন্টে আসা লাগতো এভাবে আসলে ফন্টটা আসতো কিন্তু আমি এটা এভাবে না এনে সহজে কন্ট্রোল ডিপ্রেস করে ফন্টটা আমি আনতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল কাজ এটা হচ্ছে আমরা উইন্ডোজ যখন কোনো কাজ করব তখন সহজে আমরা উইন্ডোজটা প্রেস করলে এরকম চলে আসবে এটা হচ্ছে অল্টার সেম অল্টার কাজটাও কিন্তু বিভিন্ন কমান্ড বা কন্ট্রোলে কাজ করা হয় তারপর এটা হচ্ছে স্পেস স্পেস মানে ফাঁকা বা খালি এটা দিয়ে আমরা এম এস ওয়ার্ডে এক্সেলে ফটোশপে ইলিস্ট্রেটরে কিংবা বিভিন্ন ব্রাউজার অর্থাৎ অনেক জায়গায় এটা এটা আমরা যখন প্রেস করব একটা করে ফাঁকা জায়গা বা খালি হবে এই যে দেখুন স্পেস দিচ্ছি আর খালি হচ্ছে তারপরে এদিকে কিন্তু অল্টারগুলো থাকে আর এইটা হচ্ছে ব্যাক স্পেস অর্থাৎ একটা করে চাপবো এটা একটা করে আমরা প্রেস করব এটা ডিলেট হবে বা ব্যাকে চলে যাবে এটা হচ্ছে হোম আমরা যখন এটা হোম প্রেস করব তখন আমাদের এম এস ওয়ার্ডে তখন লাইনের এটা শুরুতে চলে যাবে আমরা দেখুন হোম প্রেস করলাম এটা একবারে ওয়ানের শুরুতে চলে এসছে আমরা যখন এখানে আসি তখন এটা প্রেস করলে লাইনের শুরুতে চলে যাবে আমরা যখন ইন প্রেস করব লাইনের শেষে চলে যাবে তারপর এটা হচ্ছে পেজ আপ অর্থাৎ আপনার যদি পেজ দুই তিনটে থাকে এটা প্রেস করলে এক পেজ করে উপরে হবে আমি এখানে আরও একটি পেজ ওপেন করে নিই তাহলে আপনার বুঝতে সহজ হবে দেখুন এখন আমার এখানে দুইটা পেজ আমি যদি পেজ আপ দিই পেজটা কিন্তু উপরের দিকে উঠতেছে আর 
এইটা যদি আমরা প্রেস করি অর্থাৎ পেজ ডাউন তাহলে এক পেজ করে দেখুন নিচে নামতেছে তারপরে আপনি দেখতেছেন এটা হচ্ছে ডিলেট এই ডিলেট দিয়ে আমরা লেখাগুলোকে ডিলিট করতে পারি অর্থাৎ এটা ডিলিট হবে আপনার ডানে কার্সরের ডানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেটা আপনার এটা দিয়ে ডিলিট হবে আর বামেরগুলো ডিলিট করতে হলে আপনাকে ব্যাক স্পেস চাপতে হবে তাহলে ডানেগুলো এভাবে ডিলিট হবে তারপরে আর সেখানে কিছু আরও শর্টকাট কিংবা সংক্ষেপ আপনি কাজটা করতে পারেন আমরা হোম দিলে দেখবেন একটা লাইনের শুরুতে চলে আসবে আমরা যদি কন্ট্রোল ইন দিলাম তাহলে একবারে পেজের শেষে চলে গিয়েছে অর্থাৎ লেখা শেষে যাবে আবার যদি আমরা কন্ট্রোল হোম দিই লেখার শুরুতে আসবে সেম আমাদের এখানে যদি অনেকগুলো পেজ থাকে আমরা যদি কন্ট্রোল পেজ আপ দিই সবগুলো পেজের উপরে উঠে চলে আসবে কার্সরটা আর কন্ট্রোল পেজ ডাউন দিলে একশোটা পেজ থাকলে একবারে নিচে চলে যাবে তারপরে এটা হচ্ছে এন্টার এই এন্টার দিয়ে এম এস ওয়ার্ডে আপনি যদি একটা এন্টার প্রেস করবেন তাহলে এক লাইন করে নিচে নামবে আবার এটা যদি আমরা এক সেলে প্রেস করি তাহলে একটা করে সেল নিচে নামবে এভাবে ইলিস্ট্রেটর কিংবা ফটোশপে আমরা যদি এন্টার প্রেস করি একটা করে নিচে নামবে আবার আমরা যদি অন্য কোথাও গিয়ে এন্টার প্রেস করি তাহলে এটা কিন্তু ওপেন হবে অর্থাৎ আপনি কোনো ফাইলের উপরে যদি এন্টার প্রেস করেন তাহলে ফাইলটি ওপেন হবে আর এগুলো হচ্ছে অ্যারো অর্থাৎ এই অ্যারো দিয়ে আপনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপর নিচের ডানে বায়ে মুভ করতে পারবেন এম এস ওয়ার্ডে একটু একটু করে উপর দিকে উঠতে পারবেন নিচে নামাতে পারবেন ডান নিতে পারবেন বায়ে নিতে পারবেন সেম ফটোশপ ইলিস্ট্রেটরও নিতে পারবেন আবার আপনি যখন কিবোর্ড আপনি যখন কম্পিউটার গেম খেলবেন তখন এগুলো দিয়েও সামনে পিছনে ডানে বায়ে এগুলো দিয়ে মুভ করাতে পারবেন এটা হচ্ছে কোন কীগুলোর কি কাজ সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম তাহলে আপনি আজকের ভিডিওতে দেখেছেন কিবোর্ডটা কি বা কিবোর্ড পরিচিতি কিবোর্ডে কোথায় কি রয়েছে কোনটার নাম কি তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে কিন্তু আমি আমার নেক্সট টাইপ বা কম্পোজ কীভাবে করে সেই সম্পর্কে আরেকটি ভিডিও বানাবো তাহলে সবাই সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে